बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुभ्रिय शिक्षार्थी अस्सलामुअलैकुम एचएससी अकाउंटिंग सेकेंड पेपर एर वापसे प्रतिष्ठान ने हिस्से बेर आदित्य अंकुनी हिस्से ची आह इटा आमर पंचम क्लास ऑनलाइन क्लास तुम्हारे जुन्नो जय होक जी क्वेश्चन टनी हिस्से ची शेटा तुम रे देखते पच्ची स्क्रीने इखाने एक ती अभिप्रेत प्रतिष्ठान ही शब्द 2013 शाले 31 दिसंबर समाप्त हो चुके चौधरी पारा बॉयस क्लब के प्राप्तियों प्रदान शुमुह निम्न दिया हुलो चौधरी पारा बॉयस क्लब प्राप्तियों प्रदान ही शब्द प्राप्ति शुमुह एक टू बोलती उद्भित्तो दिया चे टा प्रारंभिक उद्भित्तो नगोत तहबिल तार पर प्रोविज़ फी खाद्य एक पौधे प्रदान शुमो है आज पर पत्रों क्राय, खाद्यों, सामग्री एवं पानी उक्राय, टेलीविजन मेरा मौत, भारा, बीस परसेंट बिनियोग, विभिन्न खरोच और सामापुनी उत्प्रित्तो नागुत्ता हो बिल। ठीक है चे? अच्छा। तो किच्छ उन्नानो तो थबुली दया चे तीन टा इखानी एक टू उन्नानो तो थबुली टू पोट्ची क्लाबे शादोशु संख्या तीन सौ चौलीस जोन एवं प्रत्येक प्रत्येक ए दूसरों टका करे चादा प्रदान करे खाद्य शामुग्री ओ पानीयो बकिया आचे पांच हजार टका बच्चों से शे खाद्य शामुग्री मौजूद पुनो रहा जाता का तीन नंबरे उन्होंने पंचाश परसेंट मूलधन जतियो आय अबुशिष्ट पंचाश परसेंट मुनाफा जतियो आय ह करुणियों का बोले चाहिए अनादाई चादर पुरी मन निम्नाय करो करुणियों का मुनाफा जातियों आयर पुरी मन उखाद्य शामुक्री उपानियो बाबोत बैर पुरी मन निम्नाय करो करुणियों का बोले चाहिए प्रारंभिक मूलधन नोपुई हजार टका ओ बेअतिरिक्त तो आय चौथी रिशा जट टका धोरे शामापुनी मूलधन ओ चौथी शंपदेर अच्छा कोरोनियो कॉर्ड जो नो आमार देखो ये खाने कोरोनियो कॉर्टे बोले थे आमा के जे अनादाई चादर पुरी मन निन्ना करो कोरोनियो कॉर्ड जो नो आमार प्राप्ति शुमुह एवं प्रदान शुमुह थे के शुद्ध चादा आज पे एवं दूसरी नंबर शब्दना आज पे आमी टू बोले दिच्छी चादा बोले थे ये खाने कतोटा आर इखाने दूसरे नंबर शामिल ना जेटा बोले थे क्लाबे शादोशु शंखा तीन सौ चौलीस जन एवं प्रत्येक के दूसरों टका कोरे चादा प्रदान करे ताहले इटा आमी बेर कर बो बेर कर अर पर आमी जेटा पे एगे थी शिटा माके की कुर्त हबे बाद दिता हबे बाद दवार पर तो खुनी तार पड़ी आमी पाबो जो अना दाय चादा एवं बात जेटा आधाय हुए थे जेटा मैं पे गयी थी शेटा होता है हमारे बासुटी हजार टका तो आठ शुटी हजार थे के बासुटी हजार टका बात दिले आमर अन्ना दही चादर पुरी माना इसपे छह हजार टका ताहले आमी अन्ना दही चादर पुरी मान टा निन्ना करे फिल्म एक परी कारणियों का मुनाफा जातियों आयर पुरी मान ओ खाद्दोशमुक्री ओ तो देखो इखाने मुनाफा जातियों आए आज पे इखाने आमी टू खाओ लिखे रखी प्रवेश फी तार पर ये चादर टाव आज पे ये टाव खाओ लिखे रखलाम हाँ तार पर आज पे हमार खाद्य शामुग्रियों पानियों ये टाव आज पे तार पर बिनियोगी शूद ये टाव आज पे ये पर उन्नतान प्राप्ति थे के और थे काज पे कारण प्रश्न तो जाइ हो क्या खुना मैं एवे उन्हों जाइ खाओ उन्हों जाइ टे बोश बोशी दिच्छी तुम लोग एक टू ख्याल करो प्रवेश फी आच्छे पाँच हजार टका तो प्रवेश फी पाँच हजार टका बोशलाम तार परे चादा चादा तो आमार बाशुट्टी हजार आच्छे बाशुट्टी हजारे शते छह हजार टका ओना दाइ मनी जोग बकिया बकिया जोग कर ठीक है चे तार परे देखो बिनियोगी शूद बिनियोगी शूद देखा ने आचे एक हजार टका ये एक हजारे शते इखाने आ तो माके शामुन्ना इखाने शामुन्ना ये सॉरी शामुन्ना ये ना इखाने बीस परसेंट बिनियोगे कथा बोले चे एक शत दो हजार तेरो तो एक शत दो हजार तेरो तारीके जोन्नो आमार बिनियोगे बीस परसेंट 
তো তিন হাজারের ভিতরে আমার এক হাজার টাকা আছে বাকি দু হাজার টাকা আমার অনাদায়ী তো যাই হোক এখানে বিনিয়োগের সুদের সাথে যোগ অনাদায়ী যেটা সেটা যোগ করলাম অনাদায় বিনিয়োগের সুদ তাহলে আমার তিন হাজার টাকা চলে আসলো ঠিক আছে এরপরে অনুদান অর্ধেক আসবে পনেরো হাজার টাকা কারণ অনুদান আমার আছে কত অনুদান প্রাপ্তি তিরিশ হাজার টাকা এখানে প্রশ্নে এখানে সমন্বয় বলে দিয়েছে যে অনুদান পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূলধন জাতীয় এবং পঞ্চাশ পার্সেন্ট মুনাফা জাতীয় তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমি মানে অনু তিরিশ হাজার টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট পনেরো হাজার টাকা আমি একবার আয়ের পাশে বসাবো এবং আরেকবার মূলধন জাতীয় হিসেবে বসাবো ঠিক আছে তো যাই হোক এখানে লিখলাম পনেরো হাজার টাকা তো আমার ইন টোটাল আসলো কত মুনাফা জাতীয় আয় এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা এরপরে আসো খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ব্যয়টা শুধু নির্ণয় করতে বলেছে তো যেহেতু ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছে আমার এখানে খাদ্য সামগ্রী পানীয় ক্রয় এটা আসবে তারপরে প্রারম্ভিকটা আসবে খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় তারপর খাদ্য সামগ্রী পানীয় বকেয়াটা আসবে এবং বছর শেষে খাদ্য সামগ্রী পানীয় এটাও আসবে আমার ঠিক আছে এটাও আসবে তো যাই হোক এখানে এক দুই তিন চার এই চারটা জিনিস আসবে তো আমি কিভাবে করেছি দেখো ফার্স্টে খাদ্য সামগ্রী পানীয় বারো হাজার টাকা এটা বারো হাজার টাকা বসালাম তারপরে যোগ ক্রয় আটচল্লিশ হাজার টাকা সেটা বসালাম তারপরে খাদ্য সামগ্রী পানি খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বাবদ বকেয়া যেটা বকেয়া ছিল পাঁচ হাজার টাকা সেটা বসালাম মানে যোগ করলাম এই তিনটে যোগ করে আমার ইন টোটাল আসলো পঁয়ষট্টি হাজার টাকা পঁয়ষট্টি হাজার থেকে আমার সমাপনীটা বাদ দিব সমাপনী বাদ দিলে আমার সমাপনী পনেরো হাজার টাকা সেটা বাদ দিলে আমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন অনেকেরই মনে প্রশ্ন আসতে পারে বিক্রয়টা কেন আসলো না বিক্রয় তো আমার আয় আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে আমার আসবে কি এটা থেকে লাভ ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয় যদি আয়ের কথা বলে তাহলে আমরা বিক্রয় ইউজ করব না হলে আমরা ইউজ করব না এরপরে দেখো এখানে প্রারম্ভিক মূলধন নব্বই হাজার না এটা প্রশ্নে একটু ভুল আছে আমি এটা ফাইন্ড আউট করলাম এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং ব্যাতিরিক্ত আয় চৌত্রিশ হাজার টাকা ধরে সমাপনী মূলধন ও চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো তো যাই হোক প্রথমে আসো আমরা সমাপনী মূলধনটা নির্ণয় করি সমাপনী মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ব্যাতিরিক্ত আয় চৌত্রিশ হাজার টাকা যোগ করলাম যোগ করে আমার আসলো এক লাখ উনসত্তর হাজার এবং যেটা আমাকে বলে দিয়েছে যে অনুদান ফিফটি পার্সেন্ট কি বলেছে মূলধন জাতীয় তাই না তো মূলধন জাতীয় এটা আমাকে এটা যেহেতু দায় দায়ের পাশে আমাকে লিখতে হবে এটা মূলধনের সাথে যোগ করলাম পনেরো হাজার টাকা অর্ধেক ইন টোটাল তাহলে আমার আসলো এক লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা ঠিক আছে এরপরে চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছে চলতি সম্পদের জন্য আমার এখানে সমাপনী যে উদ্বৃত্তটা আছে এটা আসবে ঠিক আছে তারপরে আমার অনাদায় চাঁদা আসবে অনাদায় চাঁদা যেটা ছিল মানে ছ হাজার টাকা আমরা যেটা বের করেছি সেটা আসবে এরপরে আমার সমাপনী খাদ্য সামগ্রী যেটা এরপরে আসবে সমাপনী খাদ্য সামগ্রী পনেরো হাজার টাকা যেটা মানে এই যে এখানে সমাপনী খাদ্য সামগ্রী আমি আগেই দেখিয়ে দিচ্ছিলাম যে বছরের শেষে খাদ্য সামগ্রী মজুদ পনেরো হাজার এটাই সমাপনী খাদ্য সামগ্রী এটা বছরের শেষে এটা চলতি সম্পদে আমাদের সমাপনী খাদ্য সামগ্রী পনেরো হাজার টাকা আসলো তারপরে বিনিয়োগের অনাদায় সুদ যেটা আমি আগেই বের করেছিলাম আমাদের বিনিয়োগের সুদ এখানে এটা বের করলে আসলে বের করলে আসে তিন হাজার টাকা এক হাজার টাকা আগেই ছিল আর দুই হাজার টাকা অনাদায়ী এটা আমি আগেই বলেছি সেই দুই হাজার টাকাও এখানে আসবে তো নগদ তহবিল অনাদায় চাঁদা সমাপনী খাদ্য সামগ্রী বিনিয়োগের অনাদায় সুদ এগুলো সব যোগ করার পর আমার ইন টোটাল চলতি সম্পদের পরিমাণ আসে উনচল্লিশ হাজার টাকা আমার এগুলো স্থায়ী সম্পদের এগুলোর কোনো কিছু দরকার নেই আমাকে এগুলো বের করতে বলেনি এখানে আংশিক করতে বলেছে যা করতে বলেছে যতটুকু করতে বলেছে ততটুকুই করতে হবে এভাবেই অঙ্কগুলো করবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট ডে আমার অন্যান্য ক্লাসের ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ